ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് നിയമസഭയിൽ ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഭൂപതിവ് ചട്ടത്തിലെ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനം കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടവയാണ് ക്രമീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് അധികാരം ലഭിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത് അതായത് കാർഷിക വൃത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പതിച്ച് നൽകിയതും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഏർപ്പെടാത്തതുമായ ഭൂമി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഭൂപതിവ് നിയമം ഭേദഗതി വന്നിട്ടുള്ളത് ജീവിതോപാധികൾ കരുപിടിപ്പിക്കാൻ ഉതകും വിധത്തിൽ സർക്കാർ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ഭൂമി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഭേദഗതികൾ ഇപ്രകാരം നിലവിലുള്ള ചെറു നിർമ്മാണങ്ങളും കാർഷികേതര ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള ഭൂ ഉപയോഗങ്ങളും ക്രമവൽക്കരിക്കാനാണ് നിയമഭേദഗതി വഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജനത ജീവനോപാധിക്കായി നടത്തിയിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് വരെയുള്ളവയ്ക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഫീസും ഈടാക്കി ക്രമപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അല്ലാത്തവയ്ക്ക് അപേക്ഷാ ഫീസിനും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഫീ ഫീസിനും പുറമേ സെസ് വാർഷിക സെസ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഗ്രീൻ ടാക്സ് എന്നിവ ഈടാക്കി ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും ആവശ്യമായ കൂടിയാലോചനകളോടെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ ആശുപത്രികൾ പോലുള്ള പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണുന്നത് പ്രത്യേകമായി തന്നെയാണ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളവയെയും വെവ്വേറെയാണ് കാണുക വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള നിർമ്മാണങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിദീർഘമായ ചർച്ചകളിലൂടെ മാത്രമേ ചട്ടങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയുള്ളൂ ടൂറിസം മേഖലയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം ചെരിഞ്ഞ മേഖലകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലുണ്ട് രാജ്യത്ത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൃഷിക്കായി പതിച്ചു നൽകിയ ഭൂമി പരിവർത്തനം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങളും വ്യവസ്ഥയുമുള്ള ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇത്തരം മാതൃകകൾ കൂടി സ്വീകരിച്ചായിരിക്കും മതിയായ ചർച്ചകളിലൂടെ ചട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക മലയോര ജനത കാലങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന ഭൂഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവേചനത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ഭൂപതിവ് നിയമ ഭേദഗതിയോടെ അവധിയാവുകയാണ് കുടിയേറ്റ ജനതയുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുക എന്ന നിലപാടാണ് സർക്കാരിനുള്ളത് ആ ഉറച്ച നിലപാടാണ് ഭൂപതിവ് ഭേദഗതി ബില്ലിലും കാണാൻ കഴിയുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് മാധ്യമത്തെ വേണ്ട സങ്കല്പിന് ഞാൻ വരുവോ അതെ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്താ വേറെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ടല്ലോ അതെനിക്കും കാണും അതിന് വേറെ പ്രത്യേക പ്രശ്നമൊ
എല്ലാ കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതാണ് അത് എന്റെ ശബ്ദത്തിനൊരു പ്രശ്നം അന്നേരം വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ എനക്കെന്താ നിങ്ങളെ കാണുന്നതിന് പ്രശ്നം അല്ല നിങ്ങളെ കാണുന്നതിന് എനക്കെന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നല്ലേ ചോദ്യത്തെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ മറുപടിയും പറയാറുണ്ട് അതിനെന്താ ഒരസ്വാഭാവിക രീതിയിലില്ല സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ സാധാരണ ഗതിയിൽ പുതുപ്പള്ളിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണത്തോടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ദൃശ്യവുമായിരുന്നു അത് അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അജണ്ടയാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാക്കി നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ചില ആളുകളോട് ചോദിക്കുക അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെയും ചില വാർത്തകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഇതാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പുനഃസംഘടന എന്ന വിഷയം ഈ എൽ ഡി എഫിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമേ അല്ല അങ്ങനൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഏതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മുന്നണിയാണ് എൽ ഡി എഫ് അത് തക്ക സമയത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുനഃസംഘടനയും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാൻ ഇപ്പോൾ ആരും ആരുടെയും മനസ്സിലില്ല ഞങ്ങളെ ഒരു ശീലം പറഞ്ഞ കാര്യം അതേപോലെ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപ്പാക്കും എന്നുള്ളതിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഗൂഢാലോചനയുടെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലെന്ന് ധാരാളം പുറത്തു വരേണ്ടതായിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അതൊരുപാട് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ചില സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ചില ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നു എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചില നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് യു ഡി എഫിന് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ വന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിൻ്റെ നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് സഭയിൽ തന്നെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഞാനെന്തിനും അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടതല്ലേ ആ അടിയന്തര പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചല്ലോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ പിന്നീട് കാണുന്നത് നമ്മൾ അല്ല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് വ്യക്തമാണല്ലോ ഇത് എന്തിനാണ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് പുറത്തു വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇതെന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരെയാണത് ബാധിക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പിണറായി വിജയനെയാണോ 
മരിച്ചു പോയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ആർക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണത് ബാധിക്കുകയെന്ന് അത്തരം ഒരു കാര്യം ബോധപൂർവ്വം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അത് ഇങ്ങനെയല്ല വളരെ മയത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല മയത്തിൽ ഞാനത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അല്ല ഞാൻ തീർക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ തരിയത് പ്രശ്നമായത് പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ഞാനാരെയും പേരൊന്നും പരാമർശിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയില്ലേ എന്താ അത് കാണിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നത് അന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ വന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് അതൊന്നിന് നമ്മളെ പടലിക്ക് ഇടുന്നു നമ്മൾ എന്തായാലും എന്താ അന്ന് പൊതുവിൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിരക്ക് ഞങ്ങളത് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നേ അതിൻ്റെ പരിധിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉയർത്തി അതല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല അതൊക്കെ അവരെ ആവശ്യം വരട്ടെ തെറ്റല്ലേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെന്തിനാണ് അവരെ ആവശ്യം ഇതായിരിക്കും സങ്കല്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവരുടെ ആവശ്യം വരട്ടെ അത് ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളിലൂടെ അവരോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അവരോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ആവശ്യപ്പെടൂ ഞാൻ നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് സഭയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പല്ലേ അത് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണല്ലോ പക്ഷേ സുഖാ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വല്ലാതെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയാണ് ആ മന്ത്രി ഒരു ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രധാന പൂജാരിയും ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പൂജാരിയും ഉണ്ട് അവർ വിളക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായ ഈ അയിത്ത എന്ന നിലപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന നടപടിയാണ് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് മന്ത്രിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് നാം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടി അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കണോ ആ യുക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് നിലവിളക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഇറക്കി വിട്ടിയാൾക്ക് പിന്നെ കാണാൻ ധൈര്യം വരുമോ അല്ല ഇറക്കി വിട്ടിയാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് കാണാൻ ധൈര്യം വരില്ല അതല്ലേ നമ്മൾ അനുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്താ എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ആവശ്യം എന്താ പരാധിക്കാരിയായിട്ട് വരുന്നു എന്റെ ചുരുക്കപ്പേര് അതിലുണ്ടാകാനേ സാധ്യതയില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭക്കകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ല പി വി ആരൊക്കെയാകാം പി വി ആരൊക്കെയാകാം എത്ര പി വി മാരുണ്ട് നാട്ടിൽ അത് നിങ്ങൾ അല്ല അതവര് അത് പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അസ്യൂം ചെയ്തതിന് ഞാനെന്ത് പറയാനും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അല്ല അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അവരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ അവരുടെ കിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല
അതെല്ലാം നിങ്ങള് ഈ പറയുന്ന ഏജൻസിയുടെ വാക്കുകളെ വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ആ ഏജൻസി എന്തിനാണ് ഇത്തരമൊരു കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണലായ ഒരു ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫഷണൽ ഏജൻസി സാധാരണ ചെയ്യേണ്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ബന്ധുവാണ് എന്നെന്തിനു പറയുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശം അവർക്കുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശം ആ ആളെ പറയലല്ല അതിലൂടെ എന്നിലേക്ക് തരാണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടില്ല ആ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം വലിയ തോതിൽ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതങ്ങോട്ട് ഞാൻ തീർക്കട്ടെ ഞാൻ തീർക്കട്ടെ അതങ്ങോട്ട് മറച്ചു വെക്കുന്ന നിലയാണല്ലോ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതിനാണ് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അവരുടെ വാദഗതി വേദിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് അതേ വരൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന പിന്നെ പൈസ വാങ്ങിയത് അവരാരെങ്കിലും കണ്ടെത്തിയതാണോ ഈ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ കണക്കിലുള്ളതല്ലേ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊടുക്കേണ്ട എന്തെല്ലാം നിയമപ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതകളുണ്ടോ ആ ബാധ്യതകളെല്ലാം നിറവേറ്റിയ കമ്പനി അല്ലേ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുന്ന വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അതല്ല അവരാലോചിക്കട്ടെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അവരാലോചിക്കട്ടെ പക്ഷേ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട ആളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ എന്താ ചോദിക്കാതിരുന്നത് ഈ പറയുന്നതൊന്നും മറച്ചു വെച്ച കണക്കല്ലോ ആ കണക്ക് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ കണക്കിലുണ്ട് ഇവരുടെ കണക്കിലുണ്ട് ഈ കൊടുത്ത കമ്പനിയുടെ കണക്കിലുണ്ട് സ്വീകരിച്ച കമ്പനിയുടെ കണക്കിലുണ്ട് സ്വീകരിച്ച കമ്പനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആദായ നികുതി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്നേഹപ്രകാരം എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയാണ് സുതാര്യതയില്ലാത്തത് എനക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളെ വിഷമം എനക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല സ്വാഭാവികല്ലേ സ്വാഭാവികല്ലേ അത് അത് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ വിഷമം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സാധവിക്കലല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രമത്തിന് നാടിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ അത് പിന്നെ തീർച്ചയായും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അതേ വാദഗതി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ല എന്നടിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നടിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സ്വാധീകരിക്കണം കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ പിണറായി വിജയനെ ഒന്ന് നല്ല ഇടിച്ചു താഴ്ത്താൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ കുറെ കാലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നോക്ക് അത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ അതും നോക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊന്നും തകർന്നു പോകും ഒരാളല്ല ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് നമുക്കത് തുടരാം ഇനിയും തുടരാം ആ മറ്റൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ അത് പറയും ഇത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർ ബി ഐ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത ആർ ബി ഐ അംഗീകാരമില്ലാത്ത ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കർക്കശമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതോടൊപ്പം അത്തരം ഒരു കത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ പോലീസ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായൊരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ആ സംവിധാനത്തിൽ അകത്തേക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തയ്യാറാവണം അത് ഇപ്പം തന്നെ 
സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അറിയിക്കുന്ന നിലയെടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ പൊതുവായൊരു ബോധവൽക്കരണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പൊതുവിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രചരണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് എനിക്കതിൻ്റെ അനുഭവമില്ല ഈ ഇത്തരമൊരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പോലും അപ്പോൾ ഫോണിൽ ഏതെല്ലാം കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് പരിയ തോതിൽ ദുരുപയോഗപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക വാങ്ങിയ കടം തിരി തിരിച്ചടക്കുന്ന നില വന്നാൽ പോലും രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പലരും എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരണപരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ബോധവൽക്കരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുക നടപടികൾ അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികൾ പോലീസ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വായിച്ച ഒരു പത്രം മലയാള മനോരമയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത വായിച്ചതായിട്ട് എനിക്കൊരു ഓർമ്മ അത് ഇടക്ക് ഏ അല്ല വാർത്തയായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് വാർത്തയായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബാക്കിലൊരു വാർത്ത വായിച്ചതായിട്ടൊരു ഓർമ്മ അപ്പോൾ അതായത് അതുപോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം അത് ബോധ്യാകാത്ത ആരും ഇല്ല എന്നർത്ഥം ഈ ഇത് വന്നപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനും എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ചില നടപടികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില നഗരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാനും പോകുന്നുണ്ട് എന്നതും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അത് അല്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ വിശദാംശം ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇത് ഇതിന് തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി പറയാം നിങ്ങളെ സുഖക്കാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അത് ഇരിക്കട്ടെ മാത്യു കുഴനാടന്റെ ആരോപണത്തിനല്ല എല്ലാരുടെയും ആരോപണത്തിന് അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആർക്കും മറുപടി പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല ഇത് കുറച്ച് പുറകിലോട്ട് പോയിട്ട് നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ പോരാ കുറച്ച് പുറകിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ നോട്ട് നിരോധന ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ മൊത്തത്തിൽ തകർക്കാൻ്റെ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു നടന്നത് അത് നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഉയർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ ഉന്നമിട്ട ചില ശക്തികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാവരും അതിനെ എതിർക്കാൻ സജ്ജമായി ഇപ്പോൾ ഈ സഹകരണ മേഖലയെ ഒന്നാകെ ആക്ഷേപിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തിപ്പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾക്ക് തയ്യാറായിട്ടാണ് ചില ഏജൻസികൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നമ്മളാരും എതിരല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ ആ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫലപ്രദമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തെറ്റിനെ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ നേരം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറവിൽ സുതാര്യമായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ അടക്കം അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വരികയാണ് ഇതിൽ സി പി ഐ എമ്മിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കാണേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 
സി പി എമ്മിനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നാം കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് സി പി ഐ എമ്മിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒന്നല്ല കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയാണ് ലക്ഷ്യം കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയെ ഈ രീതിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു ചിന്ത ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും സഹകരണ മേഖല മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി തന്നെ യോജിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ യോജിപ്പ് ഇവിടെയും ഉയർന്നു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം സഹകരണ മേഖലക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ആപത്ത് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സഹകാരികൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തകർച്ചുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിഗമനങ്ങൾ വല്ലാതെ പാളിപ്പോകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനോ മാത്രമായി പ്രത്യേക തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പാർട്ടിയല്ല സി പി ഐ എം സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ പൊതുവായ അഭിപ്രായമാണ് അവിടെ തീരുമാനമായിട്ട് വരിക ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തത് എന്താ ഇപ്പോൾ എടുത്തതല്ലത് നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തു നേരത്തെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകാം ഒരു ഫോറം ആകാം അതിനപ്പുറമുള്ള സംഘടനാ രൂപം എന്നതിലേക്ക് അത് ശരിയല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നിലപാട് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോൾ അവിടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന ആശയം വരിക അതൊരു സംഘടനാ രൂപമാണ് ആ സംഘടനാ രൂപത്തോട് യോജിപ്പില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ അതേസമയം ഇന്ത്യ എന്ന ആ പൊതുവായ യോജിപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക അത് വിവിധ പാർട്ടികളുടെ സമുന്നതരായ നേതാക്കൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങളുടെ നേതാവും പങ്കെടുക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തടസ്സമില്ല പക്ഷേ സംഘടനാ രൂപം എന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല അത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എടുത്തത് അത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ലെ ആരെങ്കിലും അല്ലെ കേരളക്കാരെല്ലാം കൂടിയോ കൂടി എടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല പൊതുവിൽ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ സി ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാരാ സി ഇ ഒ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് തന്നെ സി എഫ് ഒ ആയാലും എനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു അവ്യക്തതയില്ല കൃത്യമായി തന്നെയാണ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ചില നടപടികളും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണമെന്നൊരു നിലപാട് എടുത്തു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഏതായാലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നത് ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി തന്നെ പരിശോധിക്കുന്നതാണ് അതെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരവുണ്ട് 
വിദേശ യാത്ര പെട്ടെന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ ലോക കേരള സഭയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളനം സൗദിയിൽ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും അത്ര ഗതികേടിലൊന്നും നമ്മളായിട്ടില്ല ആ അതല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനെ പറ്റി ഇതുവരെ ആരും ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു അതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരോടും ചികിത്സിക്കുന്നവരോടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ആരുടെ ഒന്നും കാശ് വാങ്ങേണ്ടതില്ല ബാക്കി കാര്യം പിന്നീട് പറയാൻ അത് പിന്നെ പറയും അതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ഇതല്ല ഇതിന് മുൻപിലത്തെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് എം പിമാരുടെ ഒരു യോഗം ഗവൺമെന്റ് വിളിക്കും അങ്ങനെ ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ആ യോഗത്തിന് മുൻപാകെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൻ്റെ വിഹിതം കുറയുന്നത് ഇവിടെ കടമെടുക്കാനുള്ള പരിധി വെട്ടിക്കുറക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ചില കിഫ്ബി പോലുള്ള ഏജൻസികളുടെ വായ്പാ പരിധി ആ വായ്പ ഈ കടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം എന്നാൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി പോലുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിക്ക് അത് ബാധകമല്ല അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിന് വരുന്ന വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസം അത് എം പിമാരുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു അവരെല്ലാവരും അത് അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ധനമന്ത്രിയെയും മറ്റും കണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കണം അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ച കാര്യം ത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രായോഗിക രൂപത്തിലേക്ക് നടപടികൾ നീക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവർ സഹകരിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായി ഒരു തയ്യാറാക്കിയ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല പിന്നെ കൂടെ പോകാനും തയ്യാറായില്ല അതാണ് നിർഭാഗ്യകരമായൊരു വശം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്തതെന്ന് എത്ര ആലോചിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഞാൻ കണ്ടു അതങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് അത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു ഇതിൽ അവരൊക്കെ കാണേണ്ടത് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ ആ ഇഷ്ടം അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കരുത് അതാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും നല്ലതാണ് അത്തരം കാര്യം അതുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്ക് പറഞ്ഞു നോക്ക് എത്ര കണ്ട ദേശം എന്ന് നോക്കാലോ നമുക്ക് അതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐ ടി സ്ഥാപനം അതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സഹായം ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആകുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ പല കമ്പനികൾക്കും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കമ്പനി അത്തരം സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിപ്പോൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു കൂട്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഈ ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കമ്പനി തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളതാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥ കമ്പനി അപ്പോൾ കമ്പനിയെപ്പറ്റി അവർ പറഞ്ഞു അവർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവരാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതും കൊണ്ട് പോകേണ്ട കേട്ടോ അത് വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ബന്ധം അവർക്കൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ആകെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ തീവ്രവാദ ബന്ധം പറയാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരുപാട് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ചിലർ ഉന്നം വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതാ നിരക്ക് ഞാൻ അതിനെയൊക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ
സമരത്തിന് ഫീസിനൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ല ചില കൂടിച്ചേരലുകൾക്ക് ചില പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടാകും അതായിരിക്കും മറ്റേ സമരത്തിനൊന്നും ഫീസ് ഏർപ്പെടുത്തും അത് സാധാരണഗതിയിൽ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്തുള്ളതാണത് അത് വെറുതെ പിന്നെ അവരുടേതായ തർക്കങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സർക്കാർ ചെലവ് വഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചെലവ് വഹിക്കണം സർക്കാർ ചെലവ് വഹിക്കാത്ത വഹിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ തന്നെ ചെലവ് വഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് അവരുടെ നിന്ന് ചെലവ് ഈടാക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാ നിലയ്ക്ക് അതിനെ കാണേണ്ടതായിട്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സാധാരണ നിലക്ക് അവരുടെ പെർമിഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഫീസിന്റെ നിലയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കണം മറ്റു സമരം നടത്തുന്നതിനൊന്നും വേറെ ഫീസ് ഈടാക്കുന്ന നില ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് സമയമായി പിന്നീടാവാം ശരി 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 ശരി